ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கற்போம் பகிரோம் சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கஞ்சி வடித்து சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆனால் ஆல்சோ அந்த கஞ்சி தண்ணியில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ரெண்டு கிளாஸ் அளவு அரிசி எடுக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் வந்து ஒன் நைன்டி கிராம்ஸ் அளவு வரும் எடுத்த அரிசியை வந்துட்டு ரெண்டு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு அரிசியும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் தண்ணி ஊற்றுற அளவு மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ்க்கு எட்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் ரேஷியோவில் தண்ணி நல்லாவே காஞ்சிடுச்சு தண்ணி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சு அரிசி அதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய குண்டா எடுத்திருக்கேன் அதை செய்கிறதுக்காக ஸோ நீளமான குண்டா எடுத்திருக்கனால இது வந்து பொங்கி வராது ஸோ ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மறக்கண்டி மேலே வைக்கிறேன் சும்மா சேஃப்டிக்காக ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்ல நுரை வந்துருச்சு ஸோ நல்லா வேகிறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து சின்ன குண்டாவாக ரொம்ப நீளம் இல்லாமல் சின்ன குண்டாவாக எடுத்திங்கன்னா டா தண்ணி காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டம்ளரில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ அரிசி போட்டு பாதி வந்ததுக்கப்புறமா மறுபடி அந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவேன் ரெண்டு டம்ளராக இருக்கும்போது எட்டு டம்ளர் ஊற்றுறேன் எனக்கு இந்த அரிசிக்கு இந்த அளவு தான் கரெக்டாக வருது ஸோ வெரைட்டி ரைஸுக்கு நம்ம செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதில் உப்பு போட்டே வேக வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம எடுத்தலாம் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் நான் வந்து குழம்புக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் வேகறக்கு விட போகிறேன் ஸோ பார்த்தாவே தெரியும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து கையில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் எந்த அளவுக்கு வெந்துருக்குன்ட்டு நான் ஒரு இன்னொரு த்ரீ மினிட்ஸ் விட போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு நல்லாவே வெந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கஞ்சி தண்ணியை வடிகட்டிடலாம் நம்ம எடுத்துக்கிற பாத்திரத்துக்கு கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு தட்டை வச்சும் நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் நான் வந்துட்டு தீப்பாக இருக்குது ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் வடிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு வடிக்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் அடுப்பிலேயே வச்சு கூட வடிச்சுக்கலாம் அடுப்பு மேலே தே அடுப்பு மேலேயே வச்சுட்டு கூட நீங்கள் வடிச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு குண்டாவை கம்பத்தி அது மேலே வச்சு கூட வடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எது சௌரியமாக அது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு நல்ல கெட்டியான துணி எடுத்து நம்ம பிடிச்சி விட்டோம்னா அந்த சூடு வந்து கையில் படாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டு ட்ராப் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் அதனால் வந்து நம்ம கீழே வச்சுட்டு வந்து பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி வந்து சொட்டு சொட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு ட்ராப் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே ட்ரைன் பண்ணிட்டோம்னா தான் அடியில் வந்து தண்ணி ஆட்டை நிற்காமல் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கஞ்சி வந்து வடிகட்டினால ஒரு பக்கமாக சாப்பாடு இருக்கும் அதை வந்துட்டு ஒரு ஒரு சைடு இதை ஷேக் பண்ணி விட்டுட்டு கையில் ஈரம் தண்ணியை வந்துட்டு தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சைடில் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பக்கமாக ஒதுக்கி விட்டுடலாம் சென் சென்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா காயாமல் இருக்கிறதுக்காக தண்ணியில் வந்து த கையை அழைச்சிட்டு இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுட்டோம்னா இது வந்து காயாமல் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா மூணு வேலைக்கு கூட கெட்டு போகாமல் இருக்கும் மூணு வேலைக்கு மேலே நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சோம்னா அடுத்த நாளும் சூப்பராக இருக்கும் அடுத்த இதனோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து குக்கரில் சமைச்சு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடும்போது குவான்டி லெவல் நம்ம கம்மியாக தான் எடுத்துக்க முடியும் ரெண்டாவது நம்ம ஸ்டாச் குக்கர் ரைஸை விட வித்தவுட் ஸ்டாச் குக்கர் ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா கலோரி லெவல் கம்மியாக தான் இருக்குது நான் ஹெல்த் ஃபேம் ஆப்பில் தான் செக் பண்ணேன் வெயிட் லாஸ் பண்ண போகிறங்கிற ஐடியாவில் இருக்கவங்களாம் தான் இந்த மெத்தட் அவங்களுக்கு சூட் ஆகும் அண்ட் இந்த கஞ்சி தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஹேர் க்ரோத்து ஸ்கின் ஒயிட்னிங் அண்ட் பிம்பிள்ஸு ஸ்கின் க்ளோன்னு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இந்த கஞ்சி தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஆல்சோ நம்ம வந்து செடிகள்லாம் வளர்த்துறோம் இல்லையா அந்த செடிகளுக்கு ஊற்றினா கூட நல்லா செழிப்பாக வளரும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல்
யூஸ்வலாக கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ராஷ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை விடவே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராஷ் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அயன் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா நீட் லுக் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸுக்கு நம்ம அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க